Albert Herrera, the great privilege of officiating in such an important marriage ceremony, which God wrote in the spread of their lives. On behalf of the bride and groom, we thank you for your showing your sport to join us today. Con alegría hemos venido a esta celebración acompañando a Monica Liliana Restrepo Andrade y James Alan. Race, quienes le han otorgado a este servidor, Over Herrera, el gran privilegio de oficiar tan importante ceremonia de matrimonio que Dios escribió en el guión de sus vidas. En nombre de los novios les damos las gracias por su valiosa compañía. Oremos. Padre, te damos gracias por la vida de Mónica y James porque ellos cuentan contigo y con las personas que hoy los acompañan. Gracias por tu presencia en esta celebración. Pedimos para que les permitas cumplir con los compromisos que hoy realizarán para con el otro. Amén. Let's pray. Father, thank you for you, for you, thank you for the life of Monica, Monica and James, because they count on you and the people who accompany him today. Thank you for your presence in, in this celebration. We ask that you help them to fulfill the commitments that they make to each other today. Amen. Me permito compartir la siguiente lectura bíblica sobre el significado del amor. Corintios 13, versículos 4 al 6. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactacioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la bondad, sino que se regocija con la verdad. Allow me to share with you the following biblical reading on the meaning of love. Corinthians 13, verses 4 to 6. Nuestros corazones, a ser pacientes a través de un verdadero amor, bondad y humildad. Se trata de actitudes que no afloran naturalmente, sino que deben cultivarse con la determinación. De este modo, pedimos para que este amor del que Dios nos habla esté presente en la relación de Mónica y James. My, my these verses bring hope and this wisdom to Mónica and James in relationship. Estimados familiares y amigos, unamos nuestros sentidos, nuestros mejores pensamientos y anhelos por James y Mónica en su matrimonio. Your family and friends, let us unite our feelings 
our best thoughts and wishes for James and Monica in this marriage. Dios te pedimos, Dios te pedimos por James y Monica para que su relación sea fuerte y siempre esté protegida de todo mal, para que sea fructífera y reciba grandes privilegios, que more en su matrimonio la salud, el amor, la felicidad, el éxito y las riquezas. Good. We ask you for James and Monica, so that your relationship is strong and always product for our evil. To be fruitful and receive great privilege, may help and love will eat in your marriage, happiness, success, and riches. Amen. James and Monica son una pareja amorosa, alegre, que afrontan los problemas para poder crecer juntos y se complementan siendo diferentes, pero aportando cada uno sus mejores virtudes al otro. Quieren seguir siendo, creciendo como pareja para ser felices. James and Monica are loving, happy couple who face problems in order to grow together. They complement each other with being different, but each one contributing to the virtues, the other and other. They want to continue to grow as a couple to be happy. Y es que una buena relación no es algo que simplemente suceda, es como un ser vivo que requiere ser cultivado, así como lo hacen ustedes. And it is that a good relationship is not something that just happens, it requires to be cultivated. Cada día que tienen la oportunidad de compartir juntos, de sonreírse en la mañana, de expresarse cuánto se aman y la suerte que tienen de haberse encontrado, de poder compartir y crecer juntos cada día, sin importar la distancia, se han vuelto cercanos en espíritu. Every day that they have the opportunity to use it together, they smile and see each other in the morning and express how much they love each other and how lucky they are to have found each together. To be able to share and grow together every day regardless of the distance, they have become close in the story. Ustedes nos enseñan a escucharse el uno al otro con mucha paciencia y mucha curiosidad. Nos enseñan que el amor es de valiente. Se lucha y se construye en el día de hoy. They ask, they ask, they ask that love is for a bright people. It is false and new on daily basis. Estas son las pequeñas cosas que terminan siendo las grandes cosas que los mantienen aún más enamorados. These are the little things that end up being the big things that keep you even more in love. Como dice sabiamente una frase, hay bajo el sol un momento para todo y un tiempo para hacer cada cosa. Por eso, después de un año juntos, tiempo en el que han crecido y madurado en el amor, ha llegado el momento de dar su sí al matrimonio. Y es que la vida es muy corta para no vivirla felizmente. Y ustedes que tienen tantos sueños por cumplir, merecen encontrar esa felicidad al lado del otro. As a priest will say, There is a time under the sun of for everything and a time to do everything. That's why after one year together, time in which they have grown and mature in love. The time has come to say yes to marriage, shoulder to shoulder, keeping a balance. And it is that life is too short not to let it happen and you will have so many dreams to feel for. Deserve to find that happens next to your partner. Demos inicio a las ceremonias propias de su unión celebrando el ritual del hilo rojo. Este hilo rojo lleva desde su nacimiento con ustedes y los acompañará 
pensado en mayor y menor medida a lo largo de sus vidas. Este hilo se puede estirar, contraer, enredar, pero jamás romper, como sucedió en la vida de ustedes dos. This trip has been ring your thing, your bed and will company you, that to agree our least exert track of all lives. This trip can stretch, contact, told, both never break, as happened in these lives. For you and two. Mónica, tú tienes unas palabras para tu amado, el cual expresas con esta vida que has tenido junto a él. Amor lindo, tú tenías 37 años, yo 33 años cuando nuestros corazones se flecharon por primera vez. Desde entonces, agradezco a la vida tu insistencia y persistencia. En ti encuentro un amigo, amante, compañero, con quien compartir tristezas y alegría. Me apoyo incondicional. Amo tu corazón noble y tu pureza, tu sinceridad, tu lealtad y tu honestidad a pesar de los pequeños tropiezos. Siempre me sostiene en cuerpo y alma. Gracias por estar a mi lado y ser uno Solo al mismo tiempo. Gracias por ser mi alma gemela. Sweetheart, you were 37 years old and I was 33 years old. When our hearts meet for the first time, since then I thank life for your insistence and persistence. In you, I found a friend, lover, companion, with whom to share sadness and joy. My unconditional support, I love you, noble heart, and your purity, your sincerity, your loyalty, and your honesty, despite the small setbacks. It always supports me in body and soul. Thank you for being by my side and being one at the same time. Thank you for being my soulmate. forma única, mágica y maravillosa para manifestarse. As the Oriental legend of the red thread tell us, what is destined to happen, it will always be unique, magical and wonderful way to manifest itself. Y en este hermoso lugar que ustedes han elegido, delante de sus familiares y amigos, celebrando su matrimonio, de mutuamente el consentimiento que los convertirá en esposos. And in this beautiful place that you have chosen before God, family and friends, celebrating your marriage, give each other consent that will make you a spouse. Pueden proceder a la mención de sus votos. They can proceed on to mention to God. Les pregunto, I ask them, ustedes vienen libre y voluntariamente con su consentimiento delante de Dios, dispuestos a contraer matrimonio mediante esta ceremonia, do you come freely and voluntarily before God with your willing consent to marry through this ceremony? Yes. James, please repeat after me. Monica. Monica. Do you want to be? To be my unconditional love, my unconditional love to welcome me into your life, to welcome me into your life, with whom I share my goals, with whom I share my goals and failures, and failures, my laughter, my laughter, and my tears, and my tears, and be my wife from now on, and be my wife from now on. Yes, I do. Monica, por favor. Repite esto de mí mientras te pregunto a tu amado. Vas a decir, James. James. ¿Quieres ser mi amor incondicional? ¿Quieres ser mi amor incondicional? Para acogerme en tu regazo. Para acogerme en tu regazo. Con quien comparta mis metas y fracasos. Con quien comparta mis metas y fracasos. Mi risa y mi llanto. Mi risa y mi llanto. Y ser desde ahora mi esposo. Y de ser desde ahora mi esposo. What did you answer, please? Sí. <risa> <risa> Yes. <laughs>
Ya <risa> sabe. Familiares y amigos, diga, digamos de a James y Mónica las cualidades del amor para que siempre estén presentes en esta relación. Every people, please repeat after me. Sin amarrar. Convivir sin juzgar. Convivir sin juzgar. Tener sin poseer. Tener sin poseer. Corregir sin herir. Corregir sin herir. Dialogar sin manipular. Dialogar sin manipular. Recordar sin odiar. Recordar sin odiar. Invitar sin exigir. Invitar sin exigir. Muchas gracias. Esto es lo que hace el amor verdadero. Este hilo rojo siempre estuvo allí, pero antes no se veía. This red thread was always there, but before it was not seen. Un aplauso para ellos, por favor. Un aplauso. Invitamos a Santiago Ríos para que se acerque con los anillos. We invite Santiago Ríos to come up with a blind. Ustedes han traído sus ofrendas en forma de círculos como representación del amor infinito de Dios, pues la figura circular de estos no tiene principio ni fin. You have brought your offerings in the form of circles as a representation of the infinite love of God. Signs the circular figure of this has these rings that are going to be given as a sign of communion and marital union to keep them united and conquer the commitment of love to stronger this bonds of faith and understanding between you. James, please put the ring on your beloved, re repeating the following. Monica. Monica. I brought this ring. I brought this ring. <clears throat> To tell you with him. <laughs> that I want you to serve my, my life. That I want to serve my life. Your side. By your side. Receive it. Monica, por favor, ponle el anillo tomado repitiendo lo siguiente. James. James. He traído este anillo. Para decirte con él, que quiero compartir mi vida a tu lado. Recíbelo. En señal de mi amor, respeto y fidelidad hacia ti. Pongo mi amor por ti en las manos de Dios, para que Él siempre esté guiando nuestro camino. Siempre esté guiando nuestro camino. that he holds in his hands and presents everything that they have been until today separately. The time that they will share together and what they will offer to their union. Juntos aportarán amor cuidando de sus pensamientos, palabras y actos para que estos sean correctos pero también con el respeto que está basado en el buen trato que deben brindarse cada instante para que juntos puedan caminar en felicidad por los senderos de la vida. Together they will be love, taking part of their thoughts, or an action, so that they are, are correct, but also with respect, which are based on the good treatment that both do offer at very moment, so that together 
they can walk in happiness along the path of life. Estaremos juntos. De hoy en adelante. Pueden vertir todas las cosas. Cuando el amor que existe entre ustedes se ve amenazado por alguna adversidad, recuerden que será tan complicado que un amor puro y verdadero como el que hoy se declara, se disipe. ¿Cómo sería tan complicado separar los granos de arena de diferentes colores que se unieron en el recipiente? And when the love that exists between your in threat with some adversity, remember that it will be so complicated that a pure and true love, like the one you declare today, This, this pain as it would be so complicated to spare the grains of sand of different colors which come together in the container. With applause, please. Un aplauso para ellos, por favor. Nos invitamos a firmar junto a los dos el acta matrimonial. El acta. Compromiso y amor en la presencia de Dios, de familiares y amigos. The two have declared in this ceremony their commitment and the love in the presence of God, their family and friends. Por lo anterior, en mi capacidad de oficiante y por el poder que ustedes me han otorgado, for the above, in my capacity as officiant, and for the power that you have given me, yo lo declaro, I declare them, Marido y mujer, men and wife. Can James, you may not be great. Agradecemos su grata compañía y les deseamos un feliz e inolvidable festejo. Very thank you. Muchas gracias.